好饱啊，撑死了。吃的超级饱。那明天我们要把钱换一换，不带了那么多人民币出去了。好。走啊。买买衣服呀。他刚从我这儿，我们这儿过去，我还说，哎，这孩子真眼熟，<笑>然后想起来是他，这孩子真眼熟，<笑>突然觉得咋这么眼熟呢？你比他大几岁啊？因为这孩子，他八岁，八一零，对啊，他零零年的，我一直以为你俩差不多的，没有，他比我小。哎，你知道那个，兰姐这次是大姐吗？哦，对，兰姐别大姐了，我还是老三，还是中流砥柱，又把我又要抵住我，又要抵住你们，<笑>我是倒数第三，其实你是正中间，这把换你抵住吧，不行，我主打一个懒，我这两天收拾行李给我累坏了，往前走走，嗯，走吧，咱万一还要买装备嘞，对，买了滋水枪啊。哪怕买个小的，咱都不能反击。现在他很生气哦，咱就挑起他的盆。天天挨泼，咱也没有什么还击手段。我要反击，我感觉明天很适合你。嗯，适合我，我最喜欢干架了。<笑>要不我们就做他们了？也行，就他们吧，来吧。哎呦我，你过来了。嗯。哎呀！这会儿咱要有一个水枪，就这一排都已经被我刺穿了，我就要在大家休战的时候再把战争挑起，再把战争挑起来。都忘带了，还没有卖的。喷我们啦！喷我们啦！我心想，这几个外国人我不得制止啊！啊！我觉得这蹦蹦好舒服呀，好悠闲啊，天气也很舒服啊，没有那老窝那么热。对，哎，真的很好玩儿。再也不想坐 taxi 了。很舒服，又便宜又好。来拍照。就是让你感受一下师傅的车技来，这太炫了！哎呀妈呀！周爸，周爸，开心吗？开心，又便宜，开心就行了，开心就好。那么就开心就好，忘记烦恼。回到咱们凉快的房间，走走走。尤宁哥，我们要啥时候换钱？明天早上出门，他说在商场换，我们附近有商场。明天白天的行程是水上市场，然后吃午餐，吃完午餐后去就是我说那个大皇宫那边，大皇宫那边，那么那个一定会被泼水的。这边是有变形金刚的主题乐园吗？这边是有变形金刚的主题乐园吗？我干啥？不是去大黄蜂吗？大黄蜂，大黄蜂，你又来了，你在整的那个奥特曼，你真的是醉了。四点四点半左右回到这里换衣服，然后大概六点半出门，所以我们晚饭就是买回来在这里吃。有时间吃了就吃，嗯，没错，我觉得你太棒了。哎，我想问一个问题。不要问。哎，我想问一个问题。不要问。哎，明天泼水怪不就能泼吧？你爱怎么泼怎么泼。我是想知道什么时候我要进入战斗状态。明天早上眼睛睁开就进入战斗状态。没错，没错。没是，明天得从头到尾。我现在来确认这件事情就好了，马上问一个专家。你要一直保持战斗。明天一天，我看我有没有放松。我看我的战衣够不够啊？啊
，我得我得战斗，我得带自个枪，我得穿裤子，穿跑能跑的鞋。你不用跑，跑不起来。你要干啥？那个，你要去哪儿啊？你就见人就过去行了。人家立马就打你，你得跑。你跑不快，跑不快了。你看，你看小红书，都挤着你往哪跑啊？你得跑，你看那拖鞋都拖，从这穿到这儿了。对，我就是问他意思，我说我能不能穿拖鞋，要我就不穿了。穿拖鞋真不行，你跑过去。大黄蜂，我现在得到的资讯，大黄蜂明天大概会是这样，有很多人在泼水，明天玩一整天又泼水。我觉得播放的时候有无数遍回放，我杨佑宁在说这段行程，我已经听了无数遍了。我们十四号下午才到，我们可以一到的时候就直接从机场去餐厅吃晚餐了。第二天。一整天基本上就泼水节，我们就去那个电音泼水节就好。十五号就在曼谷玩，十六号出海，从曼谷坐车到巴提亚，从巴提亚坐船出海玩。明天早上呢，我们会去一个水上市场，逛两个小时，两小时我们就找个餐厅吃饭。吃完饭以后，我们必要去的一个地方，然后它是一个比较传统的泼水节。放回放无数遍。导游就这样子。叫什么？哪吒？我感觉你被导游给搞搞神经了，有点，就整个很慌张，很不是慌张，是觉得哎，大家吃饭怎么办？我忘了定一个，哎，我觉得不用慌张。<笑>你当导游的时候，你不要慌张啊。我觉得他们都不太是那种很紧，就很严苛的人。我觉得大家都不是，但大家都是会自对自我严苛的人，<笑>对吧？比如我就是啊，我不知道你会不会对自我严苛。<笑>你觉得我会对我自我严苛吗？嗯、um, ，不会。<笑><笑>